tena katika kanisa letu la Christian Pentecost Revival Church Tanzania ikiwa ni siku yetu ya kuanza semina yetu ya viongozi na semina hii inaanza leo tarehe 29 itakwenda kupaka tarehe tatu mwezi wa saba mwaka wa 2022 Yeni semina ya viongozi wote wa makanisa yetu kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na Tanzania visiwani kule Zanzibar na tunapatikana hapa kanisa la makao makuu lililoko katika jiji la Mwanza na mtaa wa kisiwani kata ya Muhandu wilaya ya Magana Mwanza leo ni siku ya kwanza Na tuna masomo mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kufundisha viongozi wetu wa makanisa yetu kutoka mikoa mbalimbali. Na leo tunapoanza tunaamini wewe ni Mungu ambaye utatusaidia kuweza kufika katika kiwango ambacho umekusudia kuwepo basi ni wakaribishe wale ambao tumekwisha kufika tuanze na kipindi chetu cha kwanza kama umejiweka tayari niombe ili tuweze kuanza na somo letu la kwanza ambalo litakuwa ni somo tangulizi kati ya masomo yatakayofuata kwa walimu mbalimbali watakao kuwepo baba yetu tunakushukuru umekuwa mwaminifu Na sasa tunakuja kwako ikiwa ni siku yetu ya kwanza ya mafundisho ya semina ya viongozi katika kanisa letu la Christian Pentecost Revival Church Tanzania na tunaamini huko pamoja nasi tunapoanza tunaomba Mungu tusaidie mambo yote yakafanyike kwa uzuri na kwa utaratibu na hata viongozi wenzetu ambao wako safarini Awajafika uwarinde waweze kufika salama na hata sisi tulio tayari Bwana tusaidie tunapoanza tunakaribisha uwepo wako katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini amen basi baada ya maombi haya ni tangaze rasmi kwamba semina yetu imefunguliwa katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu amen 
somo letu la kwanza ambalo tunaanza nalo tunaanza na somo kichwa cha somo kinaitwa ninayo ndoto ninayo ndoto ninayo ndoto isomo mbalo tuna tafsiri ndoto kwa maana ya maono sio ndoto zile za usiku kitandani tunamaanisha maono tunamaanisha maono katika kitabu cha nabii habakuki ni mstari muhimu sana ambao tunaanza kuona ndoto ambayo imetoka kwa Mungu na kuja kwa mtumishi wa Mungu Habakuki sura ya pili Habakuki sura ya pili Nianzia tule mstari wa kwanza na nitasoma tu mstari michache mstari michache Habakuki sura ya pili mstari wa kwanza unasema mimi nitasimama katika zamu yangu nitajiweka juu ya mnara nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu mstari wa pili Bwana akanijibu akasema iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao ili aisomaye apate kuisoma kama maji maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake wala haitasema uongo ijapokawia ingoje kwa kuwa haina budi kuja haitakawia tazama roho yake ujivuna haina unyofu ndani yake lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake Bwana Yesu asifiwe Amen. katika kitabu cha nabii Habakuki Habakuki ni jina la Kiebrania dinaro maanisha kukumbatia Habakuki ni jina la Kiebrania dinaro maanisha kukumbatia Nabii huyu ni miongoni mwa wale manabii kumi na wawili wadogo ambao Mungu aliwatumia katika taifa la Israel na katika zamu yake wakati wake wa kumtumikia Mungu Biblia inasema ulikuwa ni wakati ambao uamsho ulikuwa umepotea katika taifa la Israel. Nabii Habakuki akawa miongoni mwa manabii ambao walihubiri habari ya uamsho. Walihubiri habari ya uamsho. Ukisoma mpaka ile sura ya tatu utaona Nabii Habakuki anatangaza anasema bwana tumefikia habari zako nimefikia habari zako nami ninaogopa na anamuomba Mungu anasema fufua kazi yako katikati ya miaka hii katika maombi yale utagundua kwamba uamsho ulikuwa umepotea au ulikuwa umetoweka katika taifa la Israel sasa sura ya pili Biblia inasema atasimama katika damu yake ajiweke tayari juu ya mnara ili aone neno au asikie jambo lolote aone jinsi Mungu atakavyomjibu katika habari ya kulalamika kwake huo ni msali wa kwanza 
analalamikia nini anaona kana kwamba taifa la Israeli limeachwa taifa la Israeli Mungu ameliacha taifa la Israeli anaona kama kuna giza anaona watu hawana shauku ya kuja kwa Mungu na kumfanyia ibada watu wamegeukia ulimwengu na maisha mengine na hivyo ni kama anaona giza hakuna nuru hakuna amasa ya kumabudu Mungu sasa katika unabii wake akawa katika maombi ya kumuomba Mungu arejeshe tena uamsho sasa Mungu msali wa pili anampa jibu la maombi yake anasema Bwana akanijibu katika masemezano au mazungumzano yake na Mungu Mungu akamjibu akasema iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao kuna kitu ambacho Mungu anamwambia ambacho tayari alikuwa amekiweka ndani yake nabii Habakuki ndoto lakini saa nyingine Habakuki hakujua kama ana ndoto hakujua lakini Mungu anamwambia iko ndoto ndani yako hiyo ndoto ulio nayo au maono ulio nayo kwa sababu msali wa kwanza anasema nione atakalo niambia Bwana sifiwe sana. Kuna kitu abakuki alikuwa anatarajia kuona kwa Mungu. Na hiyo ndo tunazungumzia hapa maono na faida za maono katika somo ambalo nitasimamia. Na mwisho wa maono kuna nini kinatokea? Lakini Twende ule msali wa pili unasema Bwana akanijibu akasema iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao ili asomaye apate kuisoma kama maji. Anamaanisha nini anaposema kama maji? Maji yakiwa mahali kama kwenye dimbwi au kwenye mto au bahari au ziwa hata kama mtu anapita kwa umbali anayaona na anaweza kuyajua au yanajitafsiri kwamba haya ni maji. Kwa lugha nyingine anamwambia bainisha ndoto yako. Ionyeshe iwe wazi. Onyesha maono ulio nayo. Ili watu wayaone. Wakisha yaona watayafahamu kwa lugha nyingine anasema fafanua maono ulio nayo ili watu wayajue wakisha yajua watayatamani au yatawavutia nao watakuja kuyatumikia bwana sifiwe sana anasema Uiandike ipate kusomeka au mtu apate kuisoma kama maji. Anachozungumza ni kwamba andika maono. Kila mtumishi wa Mungu aliyeitwa na Mungu kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu ana maono. Kila huduma yoyote ambayo imeanzishwa ya Mungu hapa duniani iko katika maono au ina maono na kama kila huduma ina maono kuna mtu anaitwa mbeba maono kama vile Habakuki alikuwa amebeba maono ya Mungu kwa ajili ya taifa la Israeli sasa watu wengine wasingeweza kuyajua maono ya Mungu au ndoto iliyomo ndani ya Habakuki tofauti na Habakuki kuibainisha kuitoa kuibainisha na kuiweka wazi ijulikane Unajua mtumishi anaweza kakaa na mtu kama hajamfunulia ajam, maono hajamshirikisha maono alionayo aliyobeba Watu watamuona yeye kama yeye lakini maono ya Mungu hawatayaona. 
watamjua yeye kama yeye lakini maono ya Mungu hawatayajua na kwa sababu watu hawajayajua maono hata akiwashirikisha utendaji wa kazi fulani watu watajua wanamfanyia kazi yeye wala hawafanyii kazi maono ya nani ya Mungu kwa hiyo utakuta hata utendaji wa kazi watu wanajisukuma shida nyingine huwa inasababishwa na kutokuyajua nini maono ya Mungu ambayo yako ndani ya mtumishi wake. Msalimu wa tatu nasema maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamliwa inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Wala aitasema uongo ijapokawia ingoje kwa kuwa aina budi kuja nayo haitakawia. Bwana sife sana. Maono huwa hayatimii kwa wakati mmoja maono yana muda wake wa kutimia ndio maana unaweza kuona mtu anaweza kumwambia nina maono ya Mungu anataka yaone leo au kesho asipoyaona anasema hapa hakuna maono maono yapo lakini maono yanapitia hatua kadhaa muda sio mrefu nitaenda kuwa kupitisha kwenye zile hatua za maono. Maono yana hatua zake. Mungu anamwambia andika tu iwe wazi watu wao wanaendelea kuielewa. Kwa lugha nyingine anasema endelea kufafanua maono, endelea kuyafundisha maono watu waendelee kuyafahamu. Kwa kuwa yapo hata yakikawia yasubiri. Sasa watu wengi hawana muda wa kusubiri maono. Unataka tu yatimie papo kwa papo. Ndio inakuwa ni shida ambayo inatusumbua. Inasema aitasema uongo, maono huwa hayasemi uongo, maono huwa hayakosei. Na nitakwambia kwa nini hayakosei. Maono huwa hayakosei, hayasemi uongo. Maono hutimia hata kama yakikawia. Bwana sifa sana. Mstari wa nne unasema tazama roho yake kujivuna haina unyofu ndani yake. Kuna watu unaweza kuwa nao kwenye maono lakini wana roho ya kiburi. Roho ya kujivuna hawana unyofu. Unyofu tafsiri yake nyingine nini? Uadirifu. Tafsiri yake nyingine nini? Hofu ya Mungu. Ukiwa na watu wa namna hiyo wenye kiburi, wanaojivuna, wasio na unyofu, wasio na uadirifu, wasio na hofu ya Mungu, ni hatari kwa maono. Ni hatari. Hatari kwa maono ya Mungu lakini hatari kwa mbeba maono. Lakini ukipata watu sahihi wanyoofu, waadirifu, walio na hofu ya Mungu. Hao ni faida kwa maono ya Mungu. Na ni faida kwa mbeba maono pia. Wanyoofu, waadirifu na wenye hofu ya Mungu wako tayari kushirikiana na mbeba maono kuyabeba au kuyatumikia maono ya Mungu mpaka yatimie kwa gharama yoyote. Lakini wenye kiburi hawana subira. Wenye kujivuna hawana uvumilivu. Na wanataka kujigamba na kuonekana ikiwezekana wawe ni wao waliobeba yale maono na hatari ya maono ni kwamba maono huwa hayataki ugomvi maono ya Mungu hayataki ugomvi mkianza kugombana tu maono yanasimama sababu mnayaumiza mnayajerui hamtayatumikia kwa usahihi yanasimama hayatembee haijarishi mnagombania nafasi ya vyeo Haijarishi mnagombania samani iliyomo katika maono yamesimama tayari mmeyasimamisha hayatatimia 
lakini ile B ya huo mstari wa 4 inasema hivi lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake mwenye haki mwadirifu yule mwenye hofu mnyofu huwa anaishi kwa imani yake bwana asifiwe amen bwana yesu asifiwe amen sasa wapendwa katika huduma yetu ya Christian Pentecostal Revival Church ni huduma inayoongozwa na maono ya Mungu. Si huduma inayoongozwa na ndoto za mwanadamu. Ni huduma inayoongozwa na maono ya Mungu. Maono haya yalitoka kwa Mungu mwenyewe yakamfikia mtumishi wake Kuhan Dr. Mafuru mbaya amesimama mbele yenu na anafundisha somo hili na kichwa cha ujumbe kinasema ninayo ndoto au ninayo maono ya Mungu ndani yangu haleluya kuna namna ya kuyashika maono na kuyatere, kuyatekeleza maono ya kimungu nataka uandike hivyo kushika na kutekeleza maono ya kimungu waiblania Sura ya 11 mstari wa 11 Kushika na kutekeleza maono ya kimungu Walaka huu wa Waiblania ni walaka ambao mwandishi wake hakutambulika watu wana wana wanakisia Wengine wanasema Apollo au Kelementi au Po lakini ukweli ni kwamba mwandishi wake hakujulikana hasa wengi wanawekeza sana mawazo kuhusu Paulo mtume kulingana na zile sentesi zile hizo tajwa ndani zinazomtaja Timotheo ambaye alikuwa ni mtendakazi chini ya Paulo lakini walaka huu mwandishi wake akubainisha jina lake kama nyaraka zingine kwa hiyo mara nyingi imeleta shida kwa wasomi wa theolojia na wamekuwa wanashindwa kumtaja moja kwa moja. Kwa hiyo tuseme walaka ulioandikwa na mwandishi ambaye hakujitambulisha jina lake. Usoma sura ya kwanza na ya pili na ya tatu utaona ya kwamba sura ya kwanza inaonyesha kwamba mwandishi wa walaka huu wa Waibrania alikuwa Mwebrania. Maana anapoanza kusema kwamba siku za zamani Mungu aliongea au alizungumza na baba zetu. Kwa utajua na walaka umeandikwa kwa Waiblania. Kwa utajua alikuwa Mwebrania. Japokuwa jina lake hakulitaji. Na anasema mwisho wa siku hizi amezungumza na sisi kupitia mwana ambaye sasa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo utaona pia pointi ya pili alikuwa na muamini Yesu Kristo au alikuwa na imani chuu ya mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa ukija sura ya pili utaona pia kuna mstari mkuu pale anasema Yesu Kristo ndiye mwanzilishi wa imani yetu. Na ndiye anayeendeleza na ndiye atakaye ikamilisha. Kwa hiyo bado pia anaonyesha usabiti wake wa imani kuhusu Yesu Kristo. Lakini hiyo sura ya pili ukija kuunganisha na ya tatu utaona anazungumzia swali anasema sisi je tutapataje kupona? Tusipo ujali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinenwa na Bwana ukadhibitika kwetu na kadhalika na kadhalika. Ukienda sura ya nne utaona anazungumzia habari ya pumziko. Anasema ya kwamba wako watu walimkasirisha Mungu walipokuwa nasafiri jangwani. Kwa utaweza kuona pia anajua historia ya safari ya wana wa Israeli ya kwamba wako watu walisafiri kutoka Misri kwenda Kanani na kule jangwani walikuwa na mioyo migumu hawakusikia neno la Mungu na kulishika hawakuyaona maono ya Mungu ndani ya mtumishi wake Musa na kuyashika na kuyatekeleza ndio nini ninazungumzia hicho kipengele hawakuwa tayari kuyashika maono ya Mungu na kuyatekeleza kiungu wakafanya mioyo yao kuwa miguu japo walisikia sauti na anazungumza anasema 
kilicho wasumbua ni kwamba walisikia lakini hawakuchanganya na imani lile neno la Mungu kila walichokisikia hawakukichanganya na imani kwa hiyo ni kama kiliingilia upasikio la upande huu kikatokea sikio la upande huu na kwa sababu hiyo Biblia inasema waliangamia jangwani lakini anawaasa anasema leo hii mtakapoisikia sauti yake msifanye migumu mioyo yenu msije mkakoswa nafasi katika siku ile ya raha antumia sabato sabato ni pumziko wapendwa sio dini ni pumziko kwa anaambia imebaki pumziko kwa watu wa Mungu ambayo sasa watakaoipokea watakuwa ni wale ambao wamelisikia neno na wameishika imani na kwa sababu hiyo nataka sasa taendelea kusoma hapo anazungumzia vitu vingi sura zinazoendelea mpaka anamtambulisha Yesu kama kuhani mkuu ambaye Meliki Zedeki alifanya kazi ya ukuani kwa mfano wake kwa hiyo Meliki Zedeki alipokuwa anafanya kazi ya ukuani alikuwa anamwakilisha Yesu Kristo kwa utasoma mpaka hiyo sura ya kumi anazungumzia habari ya dhabihu zilizofanyika katika wakati wa gano la kale. Lakini nataka twende mpaka ule sura ya moja sasa. Sura ya moja mstari wa kwanza anazungumzia kuhusu swala zima la imani. Anafundisha imani. Na hii sura huwa inaitwa ni sula ya mashujaa wa imani. Sula ya mashujaa wa imani. Kwa lugha nyingine wao tunaita ni ukumbi wa mashujaa wa imani. Amewataja pale wengi. Kwa nini anazungumzia imani? Ule msali wa kwanza anasema imani ni kuwa na uhakika juu ya mambo yasiyoonekana lakini ni bayana ni uwazi wa mambo ambayo sasa unaweza kuyaona kwenye ulimwengu wa roho japokuwa kwenye ulimwengu wa mwili hayaonekani lakini ukiendelea chini utaona anasema habari za wazee wetu wa imani ambao walishika imani na wakashuhudiwa lakini msali wa sita anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu kwa nini anazungumza maneno haya Maono ya Mungu yanaambatana na imani. Bwana asifiwe sana. Nimesema maono ya Mungu hayatimii kwa, kwa muda mfupi. Yanahitaji imani. Yanahitaji kuwa na subila. Yanahitaji kuona kwenye ulimwengu wa roho kabla hujaona kwenye ulimwengu huu. Ili uweze kuyasubili yapate kuzirika katika ulimwengu huu. Ndio maana katika bakuki Mungu anamwambia hata ya kikawia yangoje maana yatasema uongo yatatimia haleluya bwana sifiwe amen sasa hebu tusome waiblania some waiblania kudhibitisha maneno haya uone kwamba maono ya Mungu yanahitaji kushikwa na kutekelezwa kiungu kupitia imani yanatekelezwa yanashikwa na kutekelezwa kiungu kupitia imani. Sura ya moja Nianze tu msali wa kwanza mpaka ule wa tatu nitakuwa nimeeleweka vizuri. Hata sauti hii itakuwa imejenga imani kwa sababu imani huja kwa kusikia neno. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo zaidi kwa imani abili alimtolea Mungu zabiu iliyo bora kuliko kain kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki Mungu akadhishuhudia sadaka zake na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angalia kinena kwa imani Enoch alihamishwa asije akaona mauti wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimfahamisha ma alimuhamisha maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu 
Lakini pasipo imani ya iwezekani kumpendeza Kwa maana mtu amwendeae mungu lazima aamini Kwamba yeye yuko na kwamba huwapa sawabu wale wa mtaftao Kwa imani nu akiisha kuonywa na mungu Katika abali ya mambo ya sionekana bado Kwa jinsi alivyo mcha mungu Aliunda safina apate kuokoa nyumba yake Na hivyo akaukumu aka makosa ulimwengu Akawa mlisi wa haki ipatika nayo kwa imani Kwa imani Ibrahimu alipoitwa Aliitika atoke aende mahali pale Atakapo papata kuwa urisi Akatoka asijue aenda Kwa imani alikaa ugenini katika ile inchi ya ahadi Katika kama katika inchi isiyo yake Akikaa katika hema pamoja na isaka na yakobo Warisi pamoja naye wa ahadi ile ile Maana alikuwa akiutadhamia mji wenye misingi Ambao mwenye kubuni na kujenga ni mungu Kwa imani ata sala mwenyewe alipokea uwezo wakuwa na mimba Alipokuwa amepita wakati wake Kwa kuwa alimwesabu yeye aliaidi kuwa mwaminifu Na kwa ajili ya hayo wakadhaliwa na mtu moja Naye alikuwa kama mfu Watu wengi kama nyota za mbinguni Mwi wingi wao Na kama mchanga urio ufuoni usioweza kwesabika Hawa wote wakafa katika imani Wasijazipokea zile ahadi Bali wakaziona tokea mbari Na kuzishangiria Na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri Juu ya inchi Buwana sife sana Nacho kusema kwamba Maono ya mungu 